持北新港口开发国际竞标大会举办在即。哎各位来，各位来，小郎郎。商会被扣的那批布料，有赖三少放行。多谢。那是关口官员渎职，才导致您的货物被滞留。我呢，只不过做了些分内之事，没什么大不了的。确实，之前的关口，货物运输和查验都比较混乱，想必等北新港建造起来以后。一切都会变得井然有序了。说到港口，我之前听说是国内招商，可最近看报纸，怎么变成国际竞标了呢？港口建造，志在民生。如今国外科技先进，它优于国内。如果只是在国内竞标，恐怕会误了北新港日后更好的发展机会。原来如此，还是萧副司令，目光高远。佐藤会长，听您这意思，也对此事颇有兴趣。我们大和商会在北新，虽然只是进行一些贸易往来，但对这片土地也有了深厚的感情。我们非常希望能为北新的建设添砖加瓦。大和商会这些年来，生意做的。是有声有色。我们东大营自然欢迎实力雄厚的公司前来竞标。承<笑>蒙萧副司令不嫌弃，我们只是碰碰运气罢了。想必这次高手云集吧。原来佐藤会长这儿有客人啊！看来我来的可真不是时候啊。哟，三哥啊，好久不见，最近过得好吗原来两位是旧相识啊，那就不必我做介绍了。萧副司令有所不知，凤岐小姐最近几年一直活跃在东京，已经变成了家喻户晓的明星。可是，她依然是心怀故乡啊。目前小妹已经回国发展了，还请三哥多多照应啊。来，三哥，希望你多多捧场。佐藤会长。我还有事，就先走了。
，萧北辰，总有一天，我也会让你尝到家破人亡、一无所有的滋味。混账！今天看这郑小姐和萧北辰的关系，她真的可以为我们所用吗？你真不了解女人，爱之深，才恨之切。毒蛇要慢慢的养，等它离不开你了，自然会去卖命。眼下我们最重要的任务，是拿下北新港的开发权。袁静内阁曾与我多次通电。非常关注此事。将来的北新港，是我们从海上打开华北的三个门户之一。只要拿下港口，会长就会成为袁静内阁身边的第一功臣。我们成功与否，萧北辰的态度十分关键。嗯。三少奶奶已经走了快五年了，可三少爷还是没有走出来。老三心里眼里只有杭景，他不是走不出来，他是无处可去。三哥，你看，这是这次招标酒会的安保和后勤方案，请过目。行啊，你这考虑的够周到的。那是我办事儿，你放心。<笑>三哥，这是初步竞选的入围名单，然后还有新闻的申请工作名单，你要不要看一下？我发现了一件很有趣的事情，嗯，什么很有趣啊？你的脸色会很有趣。啊，我的脸色？为什么？嗯，沈燕青，沈大哥要回来了。嗯，这有什么有趣的呀？沈大哥不是一直在报社工作吗？沈大哥已经在英国结了婚，他的妻子。是欧洲华人商会会长盛天的孙女儿。这次他任职的新闻报社，也是属于盛世集团旗下的。他的妻子，也会随他同行